আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণ চ্যাপ্টারের লাস্ট টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে আইউসিএন রেড লিস্ট ক্যাটাগরিস এটা এই চ্যাপ্টারের পঁচিশ নম্বর এপিসোড এবং লাস্ট এপিসোড তাহলে আমরা প্রথমে জানবো হচ্ছে আইউসিএন এটা আসলে কি আইউসিএন হচ্ছে একটা কমিটি যেটা হচ্ছে ন্যাচারাল এবং ন্যাচারাল রিসোর্স সংরক্ষণের জন্য তৈরি হয়েছে এটা ফুল ফার্ম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেন্স অফ ন্যাচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস তাহলে আইউসিএন এর ফুল ফর্ম কি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভারেন্স অফ ন্যাচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস এখন এই আইউসিএন হচ্ছে এর কাজই হচ্ছে বিভিন্ন বিপন্ন বা বিলুপ্ত প্রজাতি এদেরকে আইডেন্টিফাই করা এদেরকে সংরক্ষণ আইনের আওতায় আনা এবং এদের সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া তারা হচ্ছে আমাদের সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণী নিয়ে গবেষণা করে টোটাল ছয়টা ক্যাটাগরিতে সবগুলো প্রাণীকে ভাগ করেছেন এই ছয়টা ক্যাটাগরির মধ্যে এই ছয়টা ক্যাটাগরি নিয়ে তৈরি হয়েছে একটা রেড লিস্ট তো ছয়টা ক্যাটাগরির মধ্যে প্রথম যে ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে বিলুপ্ত বা এক্সটিংট তাহলে বিলুপ্ত প্রজাতি বলতে আমরা কি বুঝি কোন একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি যা পুরো বছর জুড়ে বিভিন্ন প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলে গবেষণা করে দেখা গেছে কোথাও এটির কোনো অস্তিত্ব নেই বা কোথায় সেটার কোনো ধরনের চিহ্ন নেই সেই প্রজাতিগুলোই হচ্ছে বিলুপ্ত প্রজাতি এরকম একটা এন্ডেমিক বিলুপ্ত প্রজাতি হচ্ছে বাংলাদেশে নথোপেজিয়া নথো পেজিয়া অ্যাকিউ মি ন্যাটা আর এন্ডেমিক বলতে আমরা জানি কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবকে বলা হয় এন্ডেমিক জীব এরপর দুই নম্বর যে ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত আর ইংলিশে বলা হবে এক্সটিংট ইন দ্য ওয়াইল্ড তো এক্সটিং ইন দ্য ওয়াইল্ড বা বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত বলতে আমরা কি বুঝি কোন একটা বন্য প্রাণী যা তার প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সারা বছর জুড়ে কোনো জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু সেই প্রাণীর একটা প্রজাতি যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে সেটাকে যদি পালা হয় বা সেটাকে সংরক্ষণ করে রাখা হয় অন্য একটা পরিবেশে সেই ক্ষেত্রে তাকে বলা হবে বন্য পরিবেশের বিলুপ্ত প্রাণী তার বিলুপ্ত আর বন্য পরিবেশের বিলুপ্তের মধ্যে বেসিক পার্থক্যই হচ্ছে বিলুপ্তের কোনো প্রজাতি বা পৃথিবীতে আর কোথাও টিকে নেই বা অবশিষ্ট নেই সেটা বন্য পরিবেশেও নেই বা প্রাকৃতিক সংরক্ষিত পরিবেশেও নেই কিন্তু বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত প্রজাতির প্রজাতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা বন্য পরিবেশে হয়তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু এদেরকে নির্দিষ্ট একটা প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এরকম একটা প্রজাতির এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যান্থোরিম অ্যান্থোরিম লিউকো নিউরাম এটা একটা নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতি যেটাকে তার প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলে পাওয়া যায় না কিন্তু তাকে একটা নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে এরপর তিন নাম্বার ক্লাস হচ্ছে অতি বিপন্ন বা ইংলিশে হচ্ছে ক্রিটিক্যালি এন ডেঞ্জার্ড তো ক্রিটিক্যালি এন ডেঞ্জার্ড প্রাণী বলতে আমরা কি বুঝি যে প্রাণীগুলো হচ্ছে 
বিলুপ্তির পথে আছে মানে বিলুপ্তির কারণগুলো যদি অব্যাহত থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বা খুব দ্রুতই এই প্রাণীগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে এমন প্রাণীগুলোকে বলা হয় অতি বিপন্ন প্রাণী তারপরে চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে আছে বিপন্ন প্রাণী বা এনডেঞ্জার্ড বিপন্ন প্রাণী বলতে আমরা কি বুঝি যদি বিলুপ্তির কারণগুলো অব্যাহত থাকে তাহলে এই প্রাণীগুলো অদূর ভবিষ্যতে অতি বিপন্ন প্রাণীতে পরিণত হবে তাহলে এরা কিন্তু পরস্পর রিলেটেড এরপরে পাঁচ নাম্বার প্রজাতি হচ্ছে শঙ্কাগ্রস্ত শঙ্কাগ্রস্ত লিস্ট বা ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরি বলতে আমরা কি বুঝি এরা হচ্ছে যদি বিলুপ্তির কারণগুলো অব্যাহত থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এরা বিপন্ন প্রাণীতে পরিণত হবে এরপর লাস্ট যে ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে বিরল প্রজাতি বা রেয়ার স্পিসিস তো বিরল প্রজাতি বলতে আমরা বুঝি যে এই পপুলেশনের খুবই সামান্য কিছু সদস্য প্রাণী বিভিন্ন প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং এদের পরিমাণ খুবই কম তো এরা যদি বিলুপ্তি হয়ে যায় বা বিলুপ্তির কারণগুলো যদি কোনো কারণে এদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হয় তাহলে এরা সংখ্যাগ্রস্ত প্রাণীতে পরিণত হবে তাহলে এই চারটা প্রজাতি কিন্তু একটা আয়টার সাথে রিলেটেড বিরল প্রজাতি থেকে সংখ্যাগ্রস্তে যাওয়ার চান্স আছে যদি বিলুপ্তির কারণগুলো অব্যাহত থাকে আবার যদি বিলুপ্তির কারণগুলো অব্যাহত থাকে তাহলে সংখ্যাগ্রস্ত প্রাণী আবার বিপন্ন প্রাণীতে পরিণত হতে পারে আর যদি বিলুপ্তির কারণগুলো অব্যাহত থাকে বিপন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে বিপন্ন প্রাণীটা আবার অতি বিপন্ন প্রাণীতে পরিণত হতে পারে তাহলে এই যে তিনটা প্রজাতি তিনটা লিস্ট আমরা পড়লাম অতি বিপন্ন বিপন্ন সংখ্যাগ্রস্ত এই তিনটা লিস্ট বা তিনটা ক্যাটাগরিকে একত্রে বলা হয় হুমকিগ্রস্ত হুমকিগ্রস্ত বা ইংলিশে হচ্ছে থ্রেটেন্ট থ্রেটেন্ট স্পিসিস আর এই সংখ্যাগ্রস্ত যেটা সেটার ইংলিশ টার্ম হচ্ছে ভালনারেবল সবগুলোর বাংলা নামের সাথে সাথে ইংলিশ নামও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে এম সি কিউ আসতে পারে আর যেহেতু আমরা প্রথম দুইটা ক্যাটাগরিতে এক্সাম্পল পড়েছি দুইটা এক্সাম্পলই ইম্পর্টেন্ট তাই আমরা আরেকবার রিপিট করি আইওসিএন কমিটিটা বা আইওসিএন যে ইউনিয়নটা সেটা সমগ্র পৃথিবীতে গবেষণা করে একটা রেড লিস্ট করেছে বা রেড লিস্ট তৈরি করেছে যেখানে ছটা ক্যাটাগরি আছে ছয়টা ক্যাটাগরির প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে বিলুপ্ত বা এক্সটিন যাদেরকে আর কোনো পরিবেশই পাওয়া যায় না কোনো ধরনের অঞ্চলে এদের অস্তিত্ব নেই এরকম একটা এক্সাম্পল হচ্ছে নথোপেজিয়া অ্যাক্রিমিনেটা এরপর দুই নাম্বার ক্লাস ক্যাটাগরিতে আছে হচ্ছে বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত বা এক্সটিন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এদেরকে বন্য পরিবেশে পাওয়া যাবে না কিন্তু সংরক্ষিত পরিবেশে পাওয়া যাবে এটার এক্সাম্পল হচ্ছে অন্থোরিয়াম অ্যান্থোরিয়াম লিউকো নিউরাম তিন নম্বর ক্যাটাগরিতে আমরা পড়লাম অতি বিপন্ন প্রাণী যদি বিলুপ্তির কারণগুলো অব্যাহত থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এরা বিলুপ্ত হতে পারে তারপর বিপন্ন প্রাণী পড়লাম এদের ক্ষেত্রে যদি বিলুপ্তির কারণগুলো অব্যাহত থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এরা অতি বিপন্ন প্রাণীতে পরিণত হতে পারবে আপর দেখলাম সংখ্যাগ্রস্ত প্রাণী বা বালনারেবল এরা যদি বিলুপ্তির কারণগুলো অব্যাহত থাকে খুব সৎ অদূর ভবিষ্যতে এরা বিপন্ন প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাবে লাস্টে দেখলাম বিরল প্রজাতি এরা হচ্ছে খুবই সামান্য পরিমাণের কিছু পপুলেশন বা কোনো পপুলেশনের খুবই অল্প কিছু সদস্য যারা বিভিন্ন প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে এদের সংখ্যা খুবই কম এবং এদের বিলুপ্ত হয়ে যায় বা সংখ্যাগ্রস্ত হওয়ার বিপন্ন হওয়ার চান্স অনেক বেশি যেহেতু সংখ্যা অনেক কম তো আজকে এই ছিল আমাদের আলোচনা এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণ চ্যাপ্টারটা শেষ হচ্ছে আশা করি এই চ্যাপ্টারের সব টপিকগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো আর সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং ভিডিওটি দেখার জন্য